Salam sejahtera Untuk video ini kita teruskan dengan pembelajaran bagi tab paint Paint maksudnya kita warnakan okay, Jadi dia menyediakan fungsi material, color dan texture Tetapi semua fungsi ini tidak aktif Sebab persekitaran 3D builder kita tiada sebarang objek Jadi saya masukkan objek Beberapa objek Contohnya cube Sphere dan hexagon okay. jadi tiga-tiga objek ni mempunyai warna yang berasingan uh, cube dengan sphere mempunyai warna hijau uh, pentagon ni mempunyai uh, hexagon ni mempunyai warna jingga jadi kita boleh tukar warna tersebut kita pergi ke paint Okay. Kita tengok dulu fungsi color Color maksudnya warna Kita boleh tukar warna untuk Objek ni Tekan color Dan kita boleh pilih warna Warna-warna yang diberikan di sini Lepas tu kita boleh uh, Catkan okay. Jika lau kita nak cat keseluruhan Bentuk ini Kita kena tarik Cover range ni kepada maksimum Jikalau kita nak kurangkan kawasan yang dicat, maka kita gunakan cover range yang kecil. Kalau cover range yang kecil, maksudnya kita kena klik satu per satu. Kalau cover range dia besar, maksudnya dia akan warnakan keseluruhan objek tersebut. Kita boleh tukar warna, sebarang warna yang kita suka, dan kita catkan. Jadi selepas kita cat, kita kena klik uh, betul tanda betul ni untuk terima perubahan. Jadi sekali lagi, kalau saya nak tukar warna untuk sphere ni, saya tekan kepada sphere, lepas tu tekan kepada warna, fungsi color, lepas tu tekan sini untuk tukarkan warna-warna di sini. Mungkin kuning. Okay. Jadi apabila saya gerakkan Mouse saya Kerja saya ke sfera tersebut Warna akan ditukar Kalau lah Saya tarik ke 1, 2 okay, Masa kita tukarkan warna Kamu akan nampak Kita hanya tukar Sesetengah kawasan sahaja Jadi fungsi warna ni adalah untuk mencantikkan objek yang kita telah bangunkan okay. apa yang dicakap apa yang di apa yang disediakan dalam material pula? fungsi material kalau kita klik kepada fungsi material secara umumnya diberi jenis material adalah simple, maksudnya paling mudah, okay. dan kita boleh tukar warna di sini juga Okay. Ataupun kita boleh tekan kepada pick material Maksudnya kita boleh pilih warna daripada yang lain okay. Objek yang lain Jadi apa jika lo kita tekan Objek ini akan tukar Berdasarkan kepada objek yang kita tujukan Jadi untuk jenis yang kedua Realistic Realistic maksudnya kita boleh tukar jenis bahan yang digunakan berdasarkan kepada perak, aluminium, titanium, kuprum, gangsa, atau emas. Dan fungsi di sini, matte dan glossy menunjukkan kelicinan. Kelicinan untuk warna tersebut dalam objek tersebut. Okay. Ataupun keterangan. Dan metalik maksudnya adalah kecantikan objek tersebut sama ada dia pantul atau tidak warna dia memantul atau tidak. Kita cuba dulu klik apply untuk terima perubahan. Lepas tu kita klik objek ini objek yang tengah ni 
kita klik balik kepada fungsi material dan sekarang kita tukar jenisnya kepada translucent maksudnya objek tersebut akan tukar jenisnya kepada jenis kaca ia bukan lagi jenis bahan-bahan yang lain tetapi dia bahan kaca bukan lagi emas, bukan lagi perak bukan lagi gangsa dan kita akan nampak warna untuk kaca ni walaupun dia merah dia dapat cahaya dapat menembus si objek tersebut jadi dia akan kelihatan macam sebiji kaca kita klik butang apply untuk terima perubahan dan fungsi yang terakhir ialah texture nah, kita pilih dulu objek yang cube ni untuk tukar texture dia klik sekali kita boleh tukarkan texture berdasarkan kepada texture yang sedia ada contohnya kita boleh tukarkan texture kepada ini permukaan ini jadi dia akan menghasilkan texture-texture di permukaan objek tersebut Okay. sekali lagi coverage maksudnya kawasan antara muka yang kamu nak tukarkan jadi dalam texture ni dia membenarkan kita gunakan kamera jikalau uh, PC atau desktop kamu ada kamera kamu guna boleh dapatkan texture tambahan load pula fungsi load sangat berguna kita boleh load image-image yang sedia ada untuk dimasukkan dalam texture kita contohnya saya masukkan texture ni untuk objek yang ini jadi permukaan objek cube tersebut mempunyai gambar yang saya masukkan atau saya masukkan di permukaan objek yang spare spare tekan sekali texture tekan select pilih semula dan masukkan objek tersebut jadi sekarang objek saya mempunyai antara muka texture yang saya pilih tadi dan klik butang apply untuk terima perubahan jadi itu saja dalam video ni Ya, video yang seterusnya kita akan belajar tentang tab bagi view dan help itu sahaja yang saya dapat kongsikan dalam video ini terima kasih kerana menonton